اور لاہور ہائی کورٹ نے حلقہ اینے چونسٹ سے آزاد امیدوار سردار غلام عباس کو نا اہل قرار دے دیا ہے سردار غلام عباس کو ساس آجات شپانے اور انکم ٹیکس ادا نہ کرنے پر الیکشن ٹیبیونل نے بھی نا اہل قرار دیا تھا غلام عباس حلقہ اینے چونسٹ سے پی ٹی آئی کے امیدوار تھے سردار غلام عباس سے تحریک انصاف نے ٹکٹ واپس لے لیا تھا آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ نے حلقہ اینے چونسٹ سے آزاد امیدوار سردار غلام عباس کو نا اہل قرار دے دیا ہے سردار غلام عباس کو اساس آجات چھپانے کے الزام میں اور انکن ٹیکس ادا نہ کرنے پر الیکشن ٹیبیونل نے بھی نا اہل قرار دیا تھا غلام عباس حلقہ اینے چونسٹ سے پی ٹی آئی کے امیدوار تھے سردار غلام عباس سے تحریک انصاف نے ٹکٹ واپس لے لیا تھا آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ نے حلقہ اینے چونسٹ سے آزاد امیدوار سردار غلام عباس کو نا اہل قرار دے دیا ہے سردار غلام عباس کو اساس آجات چھپانے اور انکم ٹیکس ادا نہ کرنے پر الیکشن ٹرابینل نے بھی نا اہل قرار دیا تھا غلام عباس حلقہ اینے چونسٹ سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار تھے اور سردار غلام عباس سے تحریک انصاف نے ٹکٹ واپس لے لیا تھا آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی ہے اور لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن ٹیبیونل کے فیصلے کو برقرار رکھا ہے حلقہ اینے چونسٹ سے آزاد امیدوار سردار غلام عباس کو نا اہل قرار دے دیا گیا ہے بیرو چیف کیپیٹل ٹی وی لاہور شاد عبریاز ایک بار پھر ہمارے ساتھ ہیں اس معاملے کی مزید تفصیلات ان سے جانیں گے جی شاد عبریاز جی بالکل تحریک انصاف کی حلقہ اینے چونسٹ سے امیدوار سردار غلام عباس جو ہیں ان کو نا اہل قرار دے دیا ہے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کی سرداہی میں دو رم رکنی بینچ نے جو ہے وہ فیصلہ سنایا اس موقع پر فاضل عدالت نے استثار کیا کہ عوامی نمائندہ ہیں اور ابھی تک آپ نے انٹی این نمبر حاصل نہیں کیا اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ آپ نے عوامی نمائندہ ہوتے ہوئے لگزری زندگی گزار نہیں تو گورنمنٹ کو جو ہے وہ پیسہ اس کے اوپر لگ رہا ہے جبکہ آپ ایک روپیہ بھی ٹیکس ادا نہیں کر رہے گریٹ چودہ کا ملازم اگر ٹیکس دے سکتا ہے تو پھر عوامی نمائندہ اس حوالے سے ٹیکس ادا کیوں نہیں کر سکتا جس پر غلام عباد کے وکیل کا یہ کہنا تھا کہ ان کے موقع ساری زندگی انہوں نے ایک مثال دی اور